李阳，你的手因为常年劳损受伤已经很严重了，必须去县里的大医院尽快治疗，否则会残废的。不了，去大医院需要挺多钱的，还是再帮我拿一贴止痛膏吧，我贴贴就好了。你还年轻啊，一定要保重身体，好好休息。来下一个。哎，这娃父母死得早，都说长兄如父，硬是靠自己一个人把弟弟妹妹拉扯大。是啊，听说他成绩还不错，很有机会考上大学的。希望他考上吧，毕竟这也是一条出路啊。大哥，你的手怎么了？没事儿，你看这不好的吗？我们还是先干活吧，早点干完早收工。好。大哥，我肚子不舒服，上厕所去了。一天天的，不是搬砖就是捡垃圾，累死你们都是活该的。我以后可是大学生，这种又脏又累的活，我才不干。林月，这可有你的邮件，你赶紧拿一下。邮件？一定是我的录取通知书到了。大哥，二哥他每到干活时都找借口离开。分明就是偷懒不想干活。对了，大哥，你高考估分怎么了？有把握考上大学吗？嗯，可以的。根据估分，我应该可以考上一所很不错的大学。那太好了，大哥，你以后就是大学生了。我终于考上大学了，终于可以离开这鸟不拉屎的地方了。了真没想到。大哥，他平时搬砖工作，竟然还能考得上大学，而且考得还比我好。不过，二哥应该也能考上大学，但咱们家光靠你一个人赚钱，只高一个大学生已经很难了，怎么能供得起两名大学生呢？没事，大哥会想办法的。行，家里根本供不起两个大学生，大哥他学习比我好，要是他在赚钱。肯定会自己去上大学，不让我去的。谁也不能阻止我去上大学，这是大哥你，不行。阿玉，阿玉，你站在这干什么？怎么不过去啊？没什么。啊，对了，大哥，你看，刚有人送来邮件。我考上大学了，可以啊，你小子。不对啊，二哥，通知书就一份吗？大哥的呢？我怎么知道？通知书这种东西，没考上不就没有？大哥他平时不是搬砖就是捡垃圾，能考上大学才怪，怎么会有啊？大哥，我现在可是咱们老李家第一个大学生，以后可是要出人头地、光宗耀祖的，爸妈让你照顾我。你可一定要送我去读大学呀，不然就是对不起死去的爸妈，就是不孝子。二哥，大哥也就比我们大不了多少，他养活我们一家人已经很累了，您怎么能这样说他呢？我不管，我就是要去读大学，就算你们卖血卖肉，都得供我。我现在就去把工钱结了，免得你们到时候不给我。大哥，二哥他真的太过分了。自己不干活赚钱，还一直吸你的血。大哥，你这么优秀，考上大学的要是你就好了。可能这就是命吧。小梅，你先回去。阿月的学费还差一些，我再去想想办法，看能不能尽快凑够。去吧。大家今晚放开了吃，请要得上。大学生请客，都吃啊！张哥，李阳干得不错。
，我要看好你。你要有想法的话，跟我一起去大城市，对，大城市。大城市？是啊，只要你有本事，大城市遍地是黄金呀、啊。有机会我会去的。太好了，这些阿月的学费终于凑够了。小妹，这是阿月的学费，等他回来了，你交给他。大哥，二哥的学费你已经攒够了，你为什么还要出去打工啊？咱们家里穷，虽然阿月的学费攒够了。但你没几年也要读大学了，我只有出去外面打工，才能让你和阿月更好的读书。可是大哥，我舍不得你，还有温然姐，你走了他怎么办？等我赚够钱了，我一定会回来娶她的。还走不走了？我这等着呢。大哥，二哥他真的太过分了，昨天到现在一直没回家，现在你都要走了，他也不来送你。小妹。我不在的时候，你要照顾好自己。我走了。小妹，阿月，你们放心吧，大哥一定不会辜负爸妈的托付，让你们成才的。大哥呢？大哥为了我们出去打工赚钱了。不是，他人走了，那我的学费怎么办？这是大哥起早贪黑给你赚的学费。搞什么呀？这点钱也不够啊！之前我跟大哥赚的钱不是都在你那儿吗？怎么会不够？小妹，我可是要去读大学的人，不买点名牌衣服跟鞋子。开学了可是要被人笑话的，怎么样？二哥这身衣服帅气吧？李玉，你还是不是人了？是大哥的血汗钱呀、啊！我才不管那么多，现在我学费不够了，找不到他，我就找你，就知道他一定会给你钱，给我拿出来！这是大哥给我的生活费，你放手！哟，钱还不少，很快、啊！我的眼睛，我的眼睛，二哥。我看不见了，我看不见了！不，你们不是我干的，大哥不管你，那能我也不管你了董事长，恭喜您！集团已经成功收购了金海资本，成为了名副其实的大夏第一集团。您也成功成为了大夏最杰出的青年企业家。大夏最杰出的青年企业家，那只是人前风光罢了。谁又会知道我背后的艰辛？甚至我因为保密协议，已经十年没有和阿月跟小妹联系了，也不知道他们现在过得怎样。对了，我跟让你做的事情怎么样？属下已经按照您的吩咐，把江宁家乡牛头村发展为旅游度假村的项目布置了下去。目前呢，苏氏集团老板苏建业正因为此事在请求我们把项目交给他来做。可以，告诉他，只要他能把改造牛头村的项目做好，我李氏集团不会亏待他。是，我们回去吧。大哥，到底在哪？你想你，你快回来！师傅，今天是你衣锦还乡的日子，怎么不穿的隆重点呢？我是从小山村出来的，现在回到家乡
这样的穿着更能让我显得青涩。停下，你们就在这儿把我放下吧。在这儿，静香情切，让我自己慢慢走进去吧。再说了，我们这乌泱泱这么多人，我怕一下子吓到阿月和小妹。正好司前也准备好了给我们的签约仪式，还有欢迎晚宴。那我先过去看看，晚点再来接你。是小妹，小妹，大哥，小妹，大哥是你吗？不是。你的眼睛，什么？陈秘书，您说您现在就要过来？董事长也亲临。好的，好的，好的。陈秘书，您放心，我已经准备好了。太好了，好，这次就是陈秘书要来亲自参加我们与李氏集团的签约晚宴。要亲临了？什么啊？你的意思是说，李氏集团那个金云神秘、神龙见首不见尾的董事长，他也要亲自出席？没错，好像李董事长和市场大作一样。我们苏家要是借此能攀上李氏集团，那可就能一飞冲天了。<笑>这牛头村一直要签订协议，要是因为这事儿。没能和李氏集团合作成，你可要吃不了兜着走啊！我也没办法呀，那么瞎子王总是不把他卖掉，他不能这样吧？我也不能强踩啊！什么？林月，你最好给我一个。苏总，那又是我一个穷金钱，这不是我妹妹，我管她到底是不是你妹妹，我给你一个小时啊！一个小时之内，把那破房子给我拆了，我给你升职加薪。<笑>要是拆不了，你就给我滚蛋！我明白了，阿浩，跟李月一起去，有时间帮我解决。啊，走、啊。了。怎么？你说？你说你的眼睛是阿月弄瞎的？不只是这样，这十年来，二哥他从来就没回来看过我，就连村里说你渺无音讯、十年未归、已经死了的消息都是他传出来的。不会的，阿月，阿月他不是这样的人。大哥，别人不了解他，难道你还不知道他吗？他根本就是一个自私自利的人。当年你为了他的学费劳苦劳累，可他呢，整宿整宿的不回家。他这种人是没有良心。我听说他在苏氏公司担任主管，发达了，更是巴不得跟我们这些穷兄妹断绝关系。苏氏公司，小妹，你别伤心。阿月，毕竟是我们的至亲兄弟，我们之间可能有什么误会。我正好和苏氏公司有个合作，到时候见到他，应该就能说清楚了。那帮混蛋又来了！你怎么是暴力拆迁的人？他们一直想拆掉我们的家。大哥，你快进去！小妹，不好对我这个残疾人怎么样？让他们看到你一定会伤害你的。小妹。
。就这破房子，让我们苏家的施工队停摆一个月啊！李月，这挖掘机我给你弄过来，今天要是拆不了这房子，我就把你拆了啊！您放心，今天这房子呀、啊，我一定给您拆了，可以动手了。来，启动机子。行了，行了，停，停了，不停，你不能拆我家。你个死瞎子，耽误老子这么多人。哼，我不能拆，那他也不能拆。小妹，拆房子的事情是我允许的，你不能阻拦。是声音，你是二哥，二哥，你终于回来了。你听我说，大哥他别给我提这么大哥大。他当年出去打工。早就被人贩子卖，死都不能再死。你和我提他还有意思吗？不，二哥，大哥他没死，大哥他够了，够了。不想再听到关于那垃圾的任何事情。别动手，别耽误拆线。大哥，你怎么能骂大哥是垃圾？当年爸妈过世，是他一个人养活我们的呀。还有你上大学的学费，都是他拼命赚钱，他不是垃圾。这么说，我还真得谢谢他了。几千块钱要了他的命一样。我告诉你，大学是我自己考上的，这些年没有他，我照样过得很好。行了，我不跟你废你们多话。这是拆迁合同，签了字儿就有三十万，赶紧给我签了字儿，滚蛋！不，我不签，这是我家，我不拆。是吧？签字只是一个流程，今天这房子我必须拆。动手！动手！动手！你谁啊？杨，没死，累了。华月，我让你照顾小妹，你就是这样照顾的。你还想带人把我们的家给拆？你是要我们家破人亡啊？李月，你这穷亲戚还真是多啊！先是一个眼瞎的妹妹，然后又来个什么狗屁大哥。你少拿这种口吻教训我！你口口声声说让我照顾小妹，结果呢，把我们抛下，自己当了缩头乌龟。十年了，你连一句问候都没有，你哪来的资格跟我说三道四？阿月，这十年我没有回来，的确是我的错。可是我也有苦衷啊！你有个屁的苦衷！李昂，你不就是打工赚不到钱吗？出去混了十年，还还混成这个。而我现在可是苏氏公司的主管，年薪五十万，你拿什么和我比？看来我当年撕掉你的录取通知书，自己去上大学，最正确的决定。陈秘书，你好，欢迎您的到来。您好，陈秘书，您不是说董事长也来，怎么没见他人呢？董事长他私相心切，半路先下车回去看看。难道这牛头村是董事长的老家？不然，您以为董事长为什么要花费大量资金来开发牛头村呢？原来如此，看来这是我攀上董事长的一步。也不知道阿浩他们处理完了没有。千万不能因为这个瞎子耽误我和董事长的合作。什么？你当年撕了我的录取通知书？没错，我实话告诉你吧，当年你不仅考上了大学，而且考得还比我好。但谁让家里穷呢？如果只能供得起一个大学生，那每个人只能是我。所以，我就把你的通知书给撕了。大哥。你怎么能撕了他录取通知书？那是他的希望啊！人不为己，天诛地灭。他想上大学，难道我就不想了吗？家里的钱都是他赚来的，到时候他不让我去上大学，那我怎么办？李月，你混蛋！大哥当初本来的意愿就是让你去上大学。大哥，咱们家真的供得起两名大学生吗？实在不行，就让阿月去上。毕竟他一直都挺想上大学，我晚一年没关系。可是大哥，你。
你之前为了照顾我跟二哥，已经主动留级一年了，这样真的好吗？没事的。阿、啊、月，你想上大学完全可以和我说，但你不应该撕了我的录取通知书啊！屁的，和你说，李昂，你现在倒是一副做大哥的样子，大义凛然。但别以为我不知道你在想什么，你不就是看在我是苏氏公司的主管，自己是个垃圾，赚不到钱，想讨好我，攀关系吗？李昂，你也就是个东西，我就这点出息。我想讨好你，想和你攀关系。阿月，我告诉你，别说你这年薪五十万的高管，就算是你口中那所谓高高在上的东西，在我眼里也根本不算什么。废物点心，居然敢跟我们苏家作对，看你他妈的不耐烦了是吗？你疯了吧？你是一个连大学都没读过的垃圾，你凭什么看不上苏家？你你别胡说八道啊！就凭我是李氏集团董事长。时候也差不多了，该出发去接董事长回来参加晚宴了。陈秘书，我有一个小小的请求。你说吧。我对咱们李氏集团的董事长啊，失望已久，却一直没有见过其本人。不如让我去迎接董事长。这样也方便，我向董事长汇报工作，您看如何？行，那你去吧。谢谢陈秘书，谢谢陈秘书。出发，迎接董事长。就凭我是李氏集团董事长。大哥，你真的是李氏集团董事长？嗯。小妹，这十年我建立了李氏集团。这次牛头村改造成旅游村的项目也是我的主意，不过我当初也只是交代要把我牛头村的房子修缮一下，尽量保留原有的气息，并没有说要抢拆。可能是苏家误解了我的意思，不过不要紧，我等一下亲自跟苏经理说用。小妹，你放心，咱们家拆不了。这这怎么可能？阿月。你太急功近利了，所以你当初才会把我的录取通知书撕掉。不过事情过去这么多年了，我也看开了，只要你肯改正，作为大哥，我还是可以继往不周的。至于小妹，你也别担心，我会找全球最顶尖的眼科医院给她治疗，小妹也一定会没事。以后咱们三兄妹就像以前一样，好好的相处下去。大哥。大哥，大哥，你装什么装？你没事吧？大哥，你怎么了？你没事吧？我没事。石少，你这是干什么呀？干什么？你要清楚，是谁在给你钱？谁给了你至高无上的权利？是苏氏公司，是苏家，你卖给我。至于他。李氏集团董事长，吴亚云，你们仨都姓李，就可以跟李氏集团挂上。我们李氏集团董事长可是大夏最杰出的青年企业家，他一个连大学都没上过的垃圾，居然敢冒充董事长，骗我！阿云，我真的是李氏集团的董事长。够了，你们几个垃圾，少在这给我唧唧歪歪的。李月。他侮辱我们苏家，侮辱了李氏集团董事长，罪无可恕。你既然想跟他撇清关系，别怪本少不给你机会。只要你拿这块砖砸向他的脑，我就可以承认你跟他没有关系。我还会替你向李氏集团董事长求情。叔叔，叔叔，我，我，我，我。还有多久到牛头村？十分钟，不行，第一次迎接董事长，绝对不能怠慢。三分钟之内，一定给我赶到董事长前面。是，拿着。少，这砖头下去可是要死人的呀
他死了又怎么样？他冒充李董事长，死有余辜。既然你那么在乎你这个废物哥哥，你看你那钱库也别要了。你不仅升不了职，我还得开除你。不要，苏少，苏少，我什么都听你的，求你不要开除我，苏少。阿月，男儿膝下有黄金，你别怪他，你给我站起来，废物！我看你那嘴硬到什么时？弟弟，前途跟兄弟，你选一个，<笑>你看着办。大哥，你难道真的要因为一个工作，连大哥都不要了吗？你们可是亲兄弟呀、啊！大远，你不要做傻事。为什么？为什么要逼我？读大学的时候逼我二选一，现在我好不容易工作了，好不容易能摆脱你们，又要逼我二选一，为什么要逼我？你为什么要回来？你死在外面，我们家就没有这么多事，我就可以升职加薪。小妹，小妹也会获得三十万的补助。你为什么要回来？死在外面才是我们一家人最好的归宿啊！你为什么要回来啊？长相如父，爸爸把你们托付给我，我就一定不会抛弃你们的。大哥，爸爸妈妈走了，你以后不要离开我们，好吗？放心吧，弟弟妹妹，大哥永远都不会离开你们的。这是隔壁小人送来的金，哥不爱吃，你们吃。再说了，阿月，你不是说你砸吗？怎么还不砸？你今天要是不砸，我不仅要开除你，我还要联合全行业封杀你，让你流落街头。不要，阿月。有些事，一旦做了就没有办法再回头。你确定要对我动手吗？我已经回不了。你不要怪我，真没得选。住手！住手！苏苏总，爸，你怎么在这儿？您不是应该陪董事长吗？你知道个屁！这牛头村是李董事长的老家，现在董事长在村里正看望亲戚。你们的好啊，又是挖掘机又是打工，这要让李董事长看到，我们苏家跟李氏集团的合作就黄了。爸，你的意思是董事长在牛头村呢？他愣着干什么？快把挖掘机开走！废话。爸，你说这个人不会是李董事长吧？啊，他叫李阳，是你约的哥哥，背后自己是什么接班董事长？苏建一，你竟然敢强拆我家的房子！我李氏集团就是这么教你做事的吗？属下同情，代表项目部门欢迎董事长前来视察。你就是集团监管牛头村改造项目的负责人唐鑫。董事长这次呢，想跟苏家合作的不只是牛头村的项目，这是合同，你先了解一下，后续还是会找你来监管的。属下知道了。董事长竟然还有项目要和苏家合作，要是我提前把这份项目书交给苏建业操作一番，说不定能从苏家身上捞到更多回扣。看来我要去趟牛头村了。你说你是李董事长，<笑>你他妈骗谁呢？你这浑身上下加起来，还没老子一根皮带贵。爸，他真的不是李董事长？他当然不是。虽然我没见过李董事长，但是想也能想
，像他那么优秀的人，那是何等气概！<笑>他要是李董事长，他弟弟妹妹还会过得这么好？尤其是他弟弟，还给咱们苏家当狗。<笑>不要废物垃圾！我们差点让你骗了。好，既然你们苏家这么嚣张，那牛头村的项目你们也别做。做什么了？呃，唐总监，你怎么来了？苏家主，恭喜！我们李氏集团的董事长非常看好你，不光让你接手牛头村的项目，还准备在以后的项目上继续跟你苏家。唐总监，我唐晨，这份项目书可是我项目部的机密文件，我可是冒了很大的风险，让他提前通知你。我明白，我懂，还请唐总监放心。我苏家收益的三成，你分钱不少你的。可是苏家主上当，你竟然敢当着我的面徇私，你难道不知道这份项目书只是暂定？你哪来的权利指定苏家？苏家主，这怎么回事？唐总监，稍安勿躁。李阳，这位是李氏集团项目部总监唐鑫，唐总监。你刚才不是说我苏建业不能做这牛头村的项目？现在我苏建业他帮了李氏，我还能跟李氏集团继续合作更加重要的项目。你个垃圾，他说的不算。这份项目，你苏家做不了。竟敢撕毁我苏家的项目书，李阳，你都干了些什么呀？这个时候了，你还要和苏家作对？你疯了吗？这样做，只会得罪苏家，你都会毁了我的前途呀！阿渊，你跟着苏家，只会让你的人生越走越歪。他们给不了你前途，我不需要你教我做事。我明白了，你就是冲着我来的。你怪我当年撕了你的录取通知书，你现在就想毁掉苏家和李氏集团的项目，告诉我。阿月，这垃圾很大的胆子！你知道你亲手撕毁李栋市长颁发的项目书会什么样的价格吗？我撕了我自己的项目，能有什么价值？反倒是你唐鑫，项目部总监，不好好监管项目。贪赃枉法，你已经被搞死了。小子，你死到临头了还在那嚣张，那老子就成全你。既然你们不相信我是李氏集团的董事长，那我就亲自让人过来，想要证明。相信你妹子！哎，我住手！我住手！你给我住手！李阳，住手！我住手！李阳，我染。李阳，师傅，停一下。温然，你怎么了？在这？我走了，你不告诉我一声，那我给你个身份。还有七千年，我存的钱，你拿着不少。不要，拿着。温然，我一定会回来娶你。我一定会等你。你终于回来，温然姐，思雨，我们没有欺负你吧？我没事儿，石大哥一直在保护我。就算你们苏家再势大，也不能这么欺负人吧？小美女，长得挺漂亮的。你谁呀、啊？苏少，这秦文然不过是李阳十年前私定终身的小媳妇罢了。私定终身，这不就是癞蛤蟆配天鹅吗？秦文然，你说李阳他能满足你吗？你，小美女，既然你那么想我，给你的钱，只要你愿意陪我一晚，我就可以考虑放。苏浩，温然是我的委屈
你竟然敢打他呢！我看你是在找死！我好害怕，不呀，你越是这样讲，我越是要玩你。我不管，我还要当着你的面，你能拿我怎么样啊？谢欢然，你要是敢不陪我，我就敢弄死。这辈子就毁了，林思雨，你说错了，李阳他就是个废物，而苏浩可是苏家大少，不知道多少美女排着队等着跟苏少吃香的喝辣的。秦文然跟着苏少才是最正确的决定。你竟然让大哥的未婚妻去陪别人，你还是不是人？我这是为他们好。闭嘴！是再敢说，我打断你的腿。李阳，只要你让你的女人陪我一，你之前所有的事。可以一笔勾心，这么好的买卖，你上哪找啊？<笑>好了好，董事长还在村子里边，别整那有的没的，让董事长看到不好。但得罪我苏家，不得不发。让他把衣服试试进。<笑>听到了吗？赶紧给老子脱，要不然我可要亲自上手了。赶紧给老子脱，要不然我可要上手了。不，你们不能这样，你们这样是犯法的。秦文然，你是在说笑吗？在整个海城，除了李氏集团，就是苏家最大。你竟然敢和苏少谈法，在这里，苏少的话就是最大的法。就算他是苏家的少爷，那又怎么又怎么样？你刚刚也说，我李氏集团。剩他们苏家一族，我就不信他们苏家敢在我李氏头上撒野。李阳，你又想说你是李氏集团的董事长了吧？<笑>哎，我以前就怎么没发现你这么爱吹牛逼呢？一口一个李氏集团，搞得李氏集团真的是你的一样。笑，秦文然，苏少刚刚已经都网开一面了，你还磨磨唧唧的干什么？赶快脱呀！你是想害死自己，害死李阳吗？我，文然。别听李月那个畜生说，李阳，秦文然，这一拳我只是警告，你要是再不动，我就弄死他。这苏建业是怎么回事？这么长时间了，还没把董事长接回来？啊，没准是路上堵车，或者是董事长想在牛头村多逗留一会儿呢。快去吧。人的样子又跑到哪去？老秦，哎呀，少爷，我刚才你女子游记给笔出来老李家了。啊，死丫头，马上就要结婚了，还往李阳家跑，我打死你去！我断了。我脱还不行吗？果然，你不要。不要，我也不想脱，但是我我不想让他们欺负你。让你从容，咱们磨磨唧唧，你不愿意管，老子帮你说。你还是你，你老子在外面玩死多少女人，老子多少女，老子。你想对我女儿干什么呀？啥事儿跟我说？住手！你们想对我女儿干什么呀？爸。女儿，你没事吧？你是什么人？为什么要欺负我女儿呢？秦东来，你放肆！站在你面前的可是苏家少爷，竟敢对他不敬！苏家？难道就是那个苏家公司的苏家？不然呢？老东西，你的女儿得罪了我，你也要得罪我？呃、我我这个贱东西！你干什么不好呀？竟然敢得罪苏家，你是想让我死吗？爸，不是我要得罪他，是他要强拆李阳家，还欺负李阳。难道你要让我看着李阳被欺负吗？李阳，啊、你没死啊？你回来了你？刚才说，我不要叫我叔，我不是你叔叔。你们人家本来就是定情，现在得罪了苏家。
，你这声说会害死我。说，闭嘴！你这个贱东西，我就知道你忘不了这个窝囊废。走，跟我回家，不然我打败你的腿。叔，我这次回来又是迎娶温然的，他等了我这么久，我一定会给他幸福。幸福？你一个十年都不敢回家的窝囊废，就是个垃圾。你给我女儿配什么？爸，怎么能这么说李阳？我怎么不能这样说？难道我说的不是事实吗？他从小就没爹没妈，不是垃圾是小，是吧？你现在胳膊中指外快啊？难道你忘了？啊，守护了十年呀！叔，我确实从小家境不好，也确实十年没有回来，但是这十年。我从来都没有忘记过温然，一直都没有忘记当初的承诺。什么？你在外面打拼了十年，什么人样也没有混出来，照样是个垃圾。怎么，在大城市里面找不到媳妇了，就回来祸害我女儿是？爸，李阳不是这样的人。不是这样的人，你爹我什么样的人没有见过？一个人有没有本事，一眼就能看出来。你看看这个李阳，从上到下一身的穷酸样，就凭他还想娶我们？呸！痴心妄想！叔，你真的误会我了哈！我不管你有什么目的，从此以后，我女儿穿衣。走，跟我睡觉。爸，我不想回去。我不回去。不想回去。是马上要结婚的人，还整天想着个废物，贱不贱呀？温然，你要结婚了？我女儿当然要结婚，不然还真要耗死在你这个废物身上。李阳，我我已经和别人订婚了，三天后就是正式结婚。你应该早点回来。<笑>有意思，真有意思，李阳，你这个废物，作为一个男人，连自己的女人都敢，还敢跟我？不过你这小女朋友挺漂亮的，老东西，给你一百万，把你女儿嫁给我怎么样啊？你敢？宋少，您真的愿意娶我的女儿吗？怎么不愿意啊？哎，愿意。十分愿意呀、啊，宋少，您是豪门少爷，能看上我的女儿是他的本性呀。我妈，你看我女儿长得这么漂亮，哎，你这彩礼是不是太少了点？<笑>看看你这财迷的样子，五百万够不够啊？不够。肯定够了，秦东了，温然可是你女儿，你这分明就是在卖女儿啊！我卖女儿怎么了？啊？怎么了？我含辛茹苦还想这么大，我多少赚一点回本。爸，我不嫁给苏浩。这件事情由不得你，找他有钱，你必须得嫁。苏少。我现在就把我女儿带回去，等着你拿彩礼来迎娶她啊！走，回家。我不回去。怎么？你敢不听老子的话？你怎么造反不成？回家。子阳，温然，温然，陆浩，你不管想拆我家的房子，你想抢我的女儿，你们都是想我也懒得跟你这个废物唧唧歪歪。既然你不想搬。那就给你们老房子一块活埋吧。不是我的电话怎么一直打不通啊？今天没有，酒店楼下来了几位自称是牛头村的村民，有事请向你们打听。走，我们去看看。领导，领导，领导，领导，哎呀！领导啊，啊，开门要向管事的，求求您给俺总事公道吧！啊，给俺总事公道吧！怎么了这是？这是签证文件。你
牛头村被违法强拆了。啊，是是是是。是是刘大，刘大哥在。今天不让你们几个付出代价，我也要尸首为人。行了，李啊，你就别在这给我装腔作势。你要是李氏集团董事长，我能敢嚣张成这样吗？李玉，待会儿就拿这个铁锹扶这两个废物上路。副少，您这么多打手，我一个吧。李大哥的死。告他死一万遍！你别以为你这个当弟弟能逃脱得了责任。不动啊，和我没关系啊，这都是李阳干的。哎，他不是我大哥，跟我没关系的。<笑>李阳，你看到了吗？你的亲弟弟都不认你，你还敢在这嚣张的啥？我不认大哥，我认。行了，眼下见董事长要紧，赶紧把这人解决了。都给我住手！谁敢动手？谁敢动手？陈秘书，陈秘书，您怎么来的？不是说好由我迎接董事长的吗？干的好事儿。王鑫，你怎么在这？你不是应该在酒店吗？这里面垃圾冒充董事长，冒充董事长啊！对对对，这家伙叫李啊，是个十年未归的一个废物，不仅在这冒充你自己，还损毁了董事长亲自签署的项目书。陈秘书，您少管五糟，我和唐总监处理了这所有的事情，最高规格迎接董事长。迎接董事长，营业拍。陈秘书。您这是滚开！作家陈岩见过董事长。作家陈岩见过董事长。我、哦，这是董事长。不然呢？他明明就是一个打工十年未归的废物，怎么可能是你董事长？陈秘书，你媳妇搞错了，他怎么可能会是董事长？你一个小小的项目总监。连见董事长一面都不够格，你有什么资格质疑董事长的身份？我原来你没说谎，真的是李氏集团董事长。作为你的大哥，我真的很失望。大哥，我我董事长，这些文件清晰地记录了苏家在牛头村旅游项目开发期间，联合唐鑫制造多起违法强拆事件，惹得牛头村民不聊生。董事长。我是假的呀，这文件啊！对对对，啊，这些文件都是些钉子户捏造的呀！捏造钉子户，你可真是让我大开眼界呀、啊！那我是不是也是钉子户啊？董事长，你听我解释啊，听我解释。欺男霸女，为非作歹！你们不光要拆我的房子，还想抢我李阳的女儿。苏建业还有什么好解释的？从现在起，终止与苏氏公司的一切合作。别让苏家永远出命，还有唐鑫，即刻开，一起送去法办去。你别呀，李阳，对不对？董事长，李董事长，我错了，我不应该动你的女人，是我该死。你怎么大人不对小人过，把我当个屁话吗？自作孽不可。董事长。你千万别开除我呀！把他们三个拖下去。哎，董事长，董事长，给我一次机会呀！董事长，董事长，阿宇，你还有什么想说的？我，我错了。你错了。我轻飘飘的一句，你难道没有想过，这么多人因为你总是处在痛苦之中？
。那难道就是一句“你错了”就能带过去的吗？难道你口中所谓的前途，就是非得建立在所有人的痛苦之上吗？大哥，这都是苏莎干的，和我都没有关系啊！你太狡辩。今天要不是我回来了，你是不是也要为了强拆，牺牲掉小妹的性命？你口口声声说你错了，我在你的眼里没有看到一丝的苦，你太让我失望了，大哥，我真的错了，原谅我好吗？原谅，来，你害了这么多乡亲流离失所，你最该祈求的是他们的原谅，向乡亲们磕头谢罪。我命令你，向咱们李家，向我们死去的爹娘，向牛头村全体的村民磕头谢罪。我磕，我磕。阿月，我知道你从小就瞧不起咱们牛头村，瞧不起咱们，但是你要明白，做人不能忘本。是生我们养我们的地方，这儿是我们的根。继续看，大哥，二哥他也是迫不得已。爹，娘，孩儿不想让离家蒙羞了，在这里，我李月向爹娘磕头谢罪，是我对不起。小时候，我爹娘死得早，我和他哥、小妹明明都是吃着你们百家饭长大的，可我竟然做了白眼狼，被你们恩将仇报。我，我不是人。我知道我伤你们太深，你们都恨透我了，我也不敢奢求你们的原谅。要打要骂，随你们便，我活该。我该算了，你就完事，别再磕了。爷爷，你就完事，你是做了错事。单爷爷和大家都很恨你，但单爷爷和大家不是不明理的人。你从山沟里走出去了，没钱没势的，也很难。只要失手就改，你还是个好孩子。是啊，失手就改。你还是个好孩子，别哭，我们原谅你了。小爷爷，大哥，我错了，以前的我是那么的不懂事，从来没跟别人提过我们的家境，甚至长大后连我们的家，连牛头村都不想回，我竟然那么的忘。但我现在才明白，村里。这里才是我们的家，大哥，我错了，我真的错了，大哥。希望你能说到做到。大哥，我们终于可以重归于好了。这是小妹，你你的眼睛是不是我弄瞎？放心，小妹的眼睛，我一定会治好。小叶，立刻联系国外最顶尖的眼科医院，让我咱们尽快进。是，不凡明白。董事长，相信思雨小姐很快就会好起来，你们一家人很快就可以重新见面了。对了。您的弟弟李月，他拒绝了您给他安排的管理层工作，坚持要从基层做起。他说这样才配称得上是人的。让他从基层做起，丽丽，丽丽，你好，小妹跟阿玉的事处理完了，接下来该处理我夫夫人的事了。夫人，无论如何，我都会做到，我一定会给你幸福的。准备千万财。迎娶温然
，你个贱东西，你苦着个脸给谁看？啊！老子告诉你，你嫁不了苏少，你就给我老老实实嫁给罗鹏，听到没有？我死都不会嫁给罗鹏的。罗鹏，你现在还想着李阳那个垃圾？你你好好想一想呀！得罪了苏家，哪有什么好处呀？我估计早让苏家给弄死了。娘的不会有事儿，他说了他要来娶我。你，哎，大哥呀，哎呦，这温然今天是怎么了？今天这大喜的日子，怎么不开心了？马上都要嫁给罗鹏了，这个贱东西说他不想嫁给罗鹏，还想着牛头村你家那个李阳呢？你说亲人不亲人呀？李家的李阳，哎，那不行啊！哎呦，温然，我可告诉你。罗家的钢铁厂呀，那少说那也值几个亿。那罗鹏那是罗家的独生子，那是多久的富二代呀，那能保你一辈子衣食无忧的呀？那李阳根本就是个屁。那出去打工都十年没回来，我估计呀，他死了。小二，李阳他没死，他回来了。就算是回来了，但又能怎么样？那也不能和人家罗鹏比。<笑>不然呐，你能嫁到罗家，那也算是给你父亲、给咱们秦家一脉长脸了。你听话，好好伺候见罗少。你堂弟呢，远离个好工作。你们一口一个，一口一个，为了秦家，你们有谁在意过我的感受？明明我……秦文然，我警告你，你要是敢闹脾气和罗家悔婚，断了我进入罗氏钢铁厂的机会，我和你没完。是你堂姐，难道在你心里，我就是你换去工作的筹码？没错，你没有选择。郑老好，你今天嫁也得嫁，不嫁也得嫁。秦文然，最好给我老实点，不然我不光要你好，就放不住那。罗少。温然，我爱你，只要你答应嫁给我，我以后一定会对你好。哎呀，哎呀，罗少，温然今天身体不舒服，咱们直接拜堂成亲，入洞房吧。<笑>拜堂？亲家们都没来呢，怎么拜堂？老糊涂呀！咱们先拜堂，洞房再说，这不是保险了吗？心里煮成熟饭，由不得温然。嫁给罗鹏，我明白了，先拜堂，先拜堂。<笑>好，那就走吧。跟老子拜堂，结完婚老子玩死。老婆，今天我就把我女儿温然托付给你了啊。<笑>老师，开始吧，一把天地，莎莎，二位高堂。不要嫁！我不要嫁！夫妻对拜，秦文然，最好给我老实一点，要不然媳妇怎么好意思？你要答应过我，他一定会来娶我的。谁敢让我的女人嫁人？谁敢让我的女人嫁人？你真的来了。嗯温然，你我说了，我一定会来找你的。秦东来，这个穿的像乞丐一样的垃圾，谁呀、啊？呃，这我是温然的未婚夫李阳。李阳，我就说秦温然这个贱人，怎么突然不愿意嫁给你？原来是你这个垃圾回来。罗鹏，我跟你说过的，我不愿意嫁给你
，是你早点用钱买通我爸，才让我爸要我嫁给你。那又怎样？只要是我罗鹏想得到的，就没有得到。你女儿，那样的垃圾已经耽误了你十年了，已经够意思了。罗鹏家是很好的，你嫁给他就是过去享福，你就别讲了。就是啊，秦文然，你别身在福中不知福。赶紧嫁给罗少！嫁呀！嫁呀！嫁呀！嫁呀！嫁呀！莫言，你不用顾虑太多。我知道，这十年我的确耽误了你太久。如果你不愿意再继续跟我走下去，我不会再纠缠你。但如果你不愿意嫁给别人，我也向你承诺，没有人可以强迫你。好。我不嫁！你个死丫头，你是想气死我吗？疯了疯了！秦文然，你放着好好的阔太的日子不过，你非要选择这个穷鬼，我跟你真是疯了！你好大的胆子！你们谁都别想逼我，我死都不会嫁给罗鹏的。这辈子我只和你杨在一起。秦文然，你真当我罗鹏是你捏的好欺负吗？再给你最后一次机会，乖乖的嫁给我，把我伺候舒服了，就饶了你这次。还有你，你不是很喜欢秦文然这个贱人？那我就让你跪在我和他的床前，看我是怎么玩弄你。让我跪，你也配？文然，有我在，你不用怕的。他不能让你分毫，他能给你。我能给你，他不能给你，我同样能给你。我要让你成为全世界最幸福的女人。李阳，你个垃圾，说大话！你得罪了苏家，苏家不和你计较，把你放。你现在又来得罪罗少，你知不知道你这样害死我们秦家，害死我女儿的？就是。我要让秦温然成为全天下最幸福的，你也不照照镜子，就你这样，怕是连娶秦温然的彩礼都拿不出来吧？你不是我，你又怎么知道我拿不出彩礼啊？你出门打工十几年，还是这副穷三样，哼，怕是回来的车票都是捡垃圾赚的吧？你拿什么拿出彩礼？就是。你要是真有钱呀、啊，你肯定去把你那瞎子妹逼眼睛治一治，别让你逼你。既然你说你有钱，那我就给你。我呢，给了秦东来五十万，外加各种金银玉器，总价值近百万。不够我还可以再加。你要是能拿出比我好的彩礼，我就把你当个屁给放了。你要是拿不出，李阳，罗鹏他家光钢厂就市值上亿，这一两百万对他来说不算什么，这不是我们普通人能比的。你不要和他比。钢厂市值上亿，彩礼百万，对于普通人来说确实算是天花板。不过也就那样，只要我愿意，别说是十亿、百亿，我都能拿得出来。你确定要和我比？你今天是真的很想。哎呦，罗少，你别听这废物在这胡说八道。他的财产就是他家那个破房子拆迁款。哎，但是我怎么没拆呢？他屁钱都没有。拿什么和你比呢？对吧？<笑>不是谁都能在我罗鹏头上撒野的。你今天要是拿不出比我好的彩，绝对让你死得很惨。好，既然你想比。那我就和你比，十分钟，把我的彩礼给我送过来。李密，兵分两路，你们几个即刻出发去店内，将给董事长准备的彩礼取走，送回酒店。我现在出发去酒店面见董事长。是。是十分钟，把我的彩礼给我送过来。哈哈哈！这垃圾还以为自己是什么大人物。一通电话就能呼风唤雨，你是在做梦吗？我是不是做梦？你等一下就知道。秦伯父
，十分钟之后你就会明白，究竟谁才能给你女儿幸福，让你女儿成为全天下最幸福的人。呃，至于你们，你们竟然为了一己私利，出卖温然，让温然嫁人。等下，我要你们跪下，向他磕头道歉。屁的，磕头道歉！你这种垃圾，别说给你十分钟。就是给你十辈子，你也翻不起什么风浪，还想让我们一家给他磕头道歉？你想多了吧，罗总。依我看，像这种废物，应该直接乱棍打死，免得打扰了您结婚的雅兴。不急，不就是十分钟吗？我罗鹏死得起，垃圾东西，你不是喜欢显摆吗？那我就不妨提前告诉你。李氏集团即将投资我罗氏钢铁厂。罗少，您口中所说的那个李氏集团，难道就是大厦最顶级的那个集团吗？没错，我罗氏已经收到了李氏集团发来的文件。再过不久，我罗氏就能和李董事长达成合作，成为这海城最强势的厂。李氏集团跟罗氏钢铁厂有合作。这事儿我怎么不知道？李氏集团高高在上，是大夏第一集团。你这种废物怎么可能知道这种事儿？就是李啊，你少在这给自己找脸吧！一个垃圾，懂什么叫投资？一个连大学都考不上的废物，也敢对罗少的商业运作指手画脚？你听得懂吗你？你好歹我也是海外金融学硕士，这个垃圾连学都没有上过，自然是听不懂本少在说些什么。哎呀，为难呀！你听听，哎，我们罗少多优秀呀！那不光是富二代，那还是海归、硕士啊！你再看看他，人闲狗吃的玩意儿，哎呦，给我们罗少提鞋呀，都不配！垃圾东西，以后在海城见到我罗鹏，给我立下去！你想多了，我告诉你，李氏集团永远也不会投资罗氏钢铁厂。你说什么，李啊？你出门打工这十年，不会把脑子打傻了吧？你以为你是李氏集团的总裁？你说不会就不会啊！这鬼气！好好的一场婚礼，都被你个垃圾给搅破了。你秦东来，我耐心有限，赶紧把这个垃圾给我撵出去。呃，是是是，老赵，我这就把他赶出去。李啊，就死了这条心。不可能让我女儿跟你在一起，断了你一下，马上给老子滚蛋！彩礼马上就到，我为什么要？你个废物还没完没了了是吧？告诉你，你就算再打一百年的工，那些彩礼你也不可能凑得起。彩礼能不能凑齐，你们一会儿就知道。得了，李啊，你这个垃圾，从进门开始就吹牛吹个不停。我告诉你，十分钟马上就要到，你要是拿不出彩礼，就等着被罗少弄死，别到时候后悔都来不及。后悔的只会是你们，还敢嘴硬？要找死，我就好好先收拾收拾你。彩礼到，彩礼到，李家李阳特送保时捷 GT 限量版一台，金条六十六块，子府天字号别墅一栋作为彩礼。迎娶秦温然，我的彩礼到了。这小子居然真的把彩礼拿出来了！罗少，这李阳又是保时捷，又是金条，还有什么别墅？不可能，不可能，绝对不可能！假的，全都是假的！秦东来，你不会真的被这个垃圾给骗了吧？先不说其他的。就那六十六根金条就价值三千万，你觉得这个垃圾有能力拿出来吗？你说我的彩礼是假的，不是假的，难道是真的吗？还有那台保时捷 GT 限量版，那台车在国际上都是一车难求，你竟然当做彩礼送给秦家，你是在开玩笑吧？哦，不对，车钥匙。不会是个打火机吧？<笑>还有那些金条、房产证，李阳
，你知不知道子府天字号顶级别墅价值多少钱？七千万！就你这种垃圾，打工一千年都买不起一栋。所以，你的那些彩礼，假的不能再假。李阳呀，李阳，你竟敢用假彩礼来糊！秦东来，你就这么相信罗鹏的一面之词吗？我刚才还就奇怪，你一个垃圾，竟然随手就能送出价值数亿的彩礼，配鬼吗？啊！呸、嗯！秦东来，睁大你的眼睛，好好看一看，这就是你喜欢了十年的男人，一个撒谎成性。没脸没皮的垃圾！我相信李阳，我相信李阳给我的彩礼都是真的。你，我打死你！秦东来，什么？想打人？这是我秦家的家事，还轮不到你来插手。让，就算我让开又能怎样？你李阳就这点本事，只能看着自己的女人被别人强娶，什么也做不了。记住了，今天在我秦家这么一闹。我绝对会去找你李家的事儿。对了，我要是没记错的话，你还有一个瞎了眼的妹妹吗？看前点，指不定哪天就让人给挖。找死！敢踹我！敢踹我！你几个垃圾，你敢打我儿子？他有没有王法了？原来在我今天的酒宴闹事。误家里误唬人，还打我儿子，现在今天绝对不能放过你。我已经拿出了我的钱，是你们秦家不领情，还有你，秦明辉，我会让你后悔侮辱我妹。今天，温然我必须要带走，谁也来不及。李阳，我警告你，我们罗家出过彩礼，他们秦家也收了，所以这个贱人从今天开始就是我罗鹏的老。你要是敢，这世界上就没有我李阳不敢做的事。小子，你太狂了！敢抢我罗家的心，我看你是活得不耐烦了。敢抢我罗家的媳妇，我看你是活得不耐烦了。爸、啊，爸、啊，我们终于来了，就是这个叫李阳的垃圾，竟然敢抢婚！抢婚？秦东来，不分我罗家百万彩礼的事，倒是痛苦。现在出了这么大的矛盾，你最好给我解释清楚。哎呦，罗罗家主。这李阳跟我们秦家可一丁点关系都没有，我们也不知道会发生今天这种事儿呀。秦东来，你别以为我不知道，咱女儿早就跟这个垃圾私定了婚约。秦家，哼，罗少，误会，这真的是误会呀、啊。没有什么误会不误会，既然这个贱不知好歹，非要跟这个野种。那我罗氏的百万彩礼必须收，而且是十倍奉还。什么？十倍？那岂不是一千万呀、啊？我们秦家怎么能拿出这么多彩礼呀、啊？不然，今天不管说什么，也得嫁给罗少爷，不然的话，我们秦家就完蛋了。我可是你爸呀，你不能眼睁睁看着我死吧？啊！我、哦、现在想起你是温然的爸爸，但你用温然换取利益时，怎么又没想到她是你女儿啊？李阳，你少在那说湖南话！要不是因为你，我女儿能不同意嫁给罗鹏吗？啊！我看这一千万要赔也是你赔。爸，你说什么呢？怎么能让李阳赔这一千万？而且，李阳怎么能拿得出一千万呢？那我。要么你嫁给罗少，要么李阳拿一千万出来。没错，李阳要是能拿出一千万，我就支持你嫁给他，不然免谈。你支持温然了你？你哇，事情已经闹到这个地步，婚礼肯定办不下去了。咱们现在只好把锅全部甩给李阳这个垃圾
咱们亲家老刘头那一百万的财产。你别走，我儿子说的对呀、啊，李阳，你要是想娶我们家温然，你就负起这个责任来，把那一千万的赔偿款给付了。是这个道理，只要你李阳能够拿出这一千万的赔偿款，咱们以后我们全家也不会再阻拦你们两个了。是不是只要我拿出了这一千万，你们就让温然嫁了？李阳。你不可以为了我赔偿这一千万，你知不知道这一千万有多少，是我们一辈子都拿不出的呀？秦文然，这就是你不肯嫁给我，得罪我的下场。就李阳这个垃圾，连一千万都拿不出来，你还想嫁给他？那你还真是天真。我要嫁给李阳，是因为我爱他，他没钱，我也爱他，我也要嫁给他。谁说我拿不出这一千？你真以为你拿着那些喷了金色油漆的铁块过来，就价值一千万吗？你在这糊弄谁呢？就你这种垃圾，凭什么拿了一千万？凭什么？就凭我是李氏集团董事长？你说什么？你是李氏集团董事长？这家伙子刚开始进来就不停在吹牛，现在好，竟然自称自己是李氏集团董事长，那你真是好大的胆啊！在我罗洪胜面前冒充李董事长，我看你是不想活了。不想活的是你们罗家。<笑>好，很好，竟然你连李董事长都敢冒充，我看这场婚礼很快就会变成你的葬礼。我已经邀请了李氏集团的财务总监段少杰来参加这场婚礼，看你怎么死！爸、啊，您真的邀请到了段总监，太好，看来我们跟李氏集团的合作有望了。这段少杰可是把控了李氏集团的财务支出，你爸费了很大的人脉才把他请过来的。只要我们把他伺候好了，这李氏集团的投资要多少有多少。这段少杰不过是个财务总监。他哪来的权利擅自投资？你这种垃圾又怎么会丢到李白的手里？段少杰身为财务总监，总有办法动用李氏集团的钱做自己。后续只需要填补亏空，谁能发现钱被挪用？如果这段少杰真如你们所说，那他总监的位置也就做到头了。你知道我为什么给你透露这么多内幕吗？就因为你这种底层垃圾，在我们这些上层人眼里根本就构不成威胁，捏死比捏死一只蚂蚁还强。差不多可以了，不能让段总监看到这个废物装疯卖傻，招呼几个保镖，把这个废物给我赶出去。婚礼照旧，就算装样子，你也给我装到段总监离开。这个废物要是不听话，就给我打死。打死！没问题。还有你，秦伟然，你要是再不给我罗家面子，我一定要你秦家好看。我一定会带温然走的，谁来都没用。罗家主，不好意思啊，我来晚了。不会不会，段总监一路辛苦，这边请。段总监，久仰大名。段总监，这位就是我段少杰，我这么信任，你就是这么回报我的？你是段少杰，我这么信任，你就是这么回报我的？你是你，你好，你是不是疯了？段总监，这人就是个神经病，您不用理他。你认识我？段少杰，你别忘了，你这个位置是谁给你的？谁给我？一年前，李氏集团高层会议提议，而后李董事长亲自提名，我才能成为这年薪千万的。虽然在公司入职多年，我从未见过李董事长真容，但我依旧感谢他对我的提醒。至于你，我为什么要回报你？真是莫名其妙。罗洪少。我特地从上京赶过来，你就是这么招待我的？段总监，您听我解释。再这样下去，我们罗家的机会就要黄了。段总监，你
这人叫李昂，是个到处打工的废物。原来是个仇富的农民工。老子，从刚才一开始他就自称自己是李氏集团的董事长。什么？你敢冒充李董事长？是不想活了？段少杰，你是没有看公司对我形成的公告通知吧？董事长的返乡公告，最近回乡视察工作。返乡，牛头村。你你真的是董事长？段总监，你不是开玩笑吧？这家伙，李阳难道真的是李氏集团董事长？不可能，董事长的返乡多好听了，早就回到了上海，而且董事长的飞机已经到达了国外，飞机外人从来没有坐。你这个垃圾，根本不是董事长，甚至连段总监都不承认你的身份。看你还怎么狡辩！老洪匠，这个家伙敢假冒董事长，真是大逆不道！赶紧把他清理掉。随后啊，我好在董事长面前给你邀功。至于李氏集团向罗家投资的事情，我们稍后商讨。不经过集团的同意，拿集团的钱给别人投资，算什么？你好大的胆子！我们李董事长不可敌国，我挪用的这些钱不过仅仅是巧合一毛罢了。我只要在规定的时间内把钱还上，那么大家相安无事，何乐而不为？你这个垃圾，懂什么？还在这装模作样？等会儿我就会让你明白，到底是谁在装。王爷，三分钟之内出现在我的面前。快，再快点！哎呀，你这个废物知道的倒挺多的呀，连董事长秘书的名字都知道。知道哟，难道这个垃圾还真的能一通电话就把陈秘书喊过来吗？我看你真的是异想天开。据我所知，陈秘书在李氏集团的地位仅次于李董事长之下，在上京那也是风云人物，就算顶级权贵想见上一面，那都是难上加难。就凭你这个废物！是陈文然，你看到没？这就是你喜欢了十年的男人，一个窝囊、废物、满嘴跑火车的垃圾。他现在捅这么狠，你跟着他，谁都死路一条。李阳，我们……文然，我说过，我一定会让你成为全世界最幸福的人。我看你死了还想给秦文然幸福，都给我上！把这个垃圾打死，丢到河里喂鱼。都给我住手！都给我住手！你谁啊你啊？我的名字你还不配知道？滚！陈秘书，他就是陈秘书，为什么他会来这里？爸，这还用想为什么？一定是段总监为了安排我们罗家跟李氏集团的合作，特地邀请的陈秘书来参加我们的酒席。对呀、啊，老公，一定是这样的。段总监，真是太感谢您了。我没有联系陈秘书。难道这李阳？原来如此啊！陈秘书大驾光临我罗家的酒席，事前不知，实在是若有怠慢。大驾光临，陈秘书，我是秦东来，今天是我女儿和罗家少爷我朋友的婚礼，哎，还请您赏个脸。赏脸？我为什么要给你们这群有眼无珠的人赏脸？这这陈秘书是怎么了呀？若是我们两家多有得罪，还请陈秘书谅解。恐怕你们该赔罪的人不是我。属下陈烟见过董。属下陈烟见过董事长。啊？你你呢？这是李氏集团董事长、啊？不可能，不可能！这这这是怎么回事？陈秘书，你是不是看错了？这人名叫李阳，跟李氏集团没有半毛钱关系。你们罗家哪来的资格质疑董事长的身份啊？段总监，这到底是怎么回事
。范少杰他自己都已经自身难保了，你还是多考虑考虑你们罗家。我做了，是我有眼不识泰山。我早知道是你给我一百个胆子，我也不敢呀。一百个胆子，我看你段少杰身上有一千个、一万个胆子，私自挪用我李氏集团的资金，给你自己做投资。敢问全集团上下，还有谁比你胆子更大？不是呀，你骗我这些，骗我这些，没有下次，我再也不敢，再也不敢了。财务总监段少杰因挪用资金涉嫌违法违纪，罚款五亿，并开除职位，永远封杀。各行业永不录用，各行业永不录用。带走。张总，啊不，你倒是呀，其实我们罗家。也没有要娶秦剑小女的想法。如果你们情投意合，我们罗家愿意相让。这百万彩礼，我们不要了。对对对，这都不要，都让给你。让？你们难道忘了我是来抢的？你们难道忘了你们刚刚是怎么对我嗤之以鼻的？这……还有你们，为了一己私利。出卖了人，连着枉为一家人。李李啊，你也知道，呃，东来说我也是迫不得已啊。我们秦家穷，我弟弟向佐好不容易生了个儿子，要为我们秦家传宗接代的，呃，他要买房结婚，要用钱吗？把女儿卖了，给弟弟养儿子，你还真是兄弟情深啊。不是说你嘚瑟是吧？你就算是董事长，你娶了秦文然，我还是你小舅。你放肆！你你凭什么当我儿子？任何对董事长不敬的人，我都不会亲热。你啊，你有什么样才可以放过我们？除了秦东来以外，你们所有人全部跪下，向文然道歉。让我们跪下，向这个女人道歉。不可能！你啊，你要是真心想娶薇然，咱们以后就是亲戚，是抬头不见低头见的。那是没有秦小姐，你们连跟董事长说话的资格都没有。若是平日里你们对秦小姐好些，倒也罢了。现在这个情况，亲戚，你们也配？哎呀，就劝劝李阳，哎，毕竟他是你叔叔呀、啊，你让他给你下跪，这作为长辈。真难看呀、啊！李阳，要不算了吧？温然，凭什么算？他们这么对你，你要是不忍心，我替你出这口气。跪下！温然，知道错了。温然，是确实错了。你原谅自己。不够服，你怎么滚？他们会被你们啊！温然，我爱你，以后我要让你成为全天下最幸福的女人。李阳，我也爱你。